द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुश आमदीद आज मेरे साथ एक दफा फिर शरीक गुफ्तु हैं प्रोफेसर डॉक्टर मुक्तदर खान साहब जैसा कि आप जानते हैं वो काफी अरसे से अमेरिका में मुकीम हैं और पॉलिटिकल साइंस के साथ साथ इंटरनेशनल रिलेशंस भी पढ़ाते हैं सर आज मैं कुछ पॉलिटिकल साइंस के कॉन्सेप्ट पे बात करना चाह रहा हूँ जरूर हम बहुत सुनते हैं नेशन स्टेट क्या इस वक्त जो दुनिया में जितने भी मुल्क हैं 200 के करीब क्या ऑल ऑफ देम आर नेशन स्टेट्स या कुछ अलग कैटेगरी भी एग्जिस्ट करती है शकील साहब पहले तो आपके सुनने वालों को सबको मेरा सलाम नमस्ते सतरियाकाल वनकम और नमस्कार और देखिए हर ईपॉक यानी दौर हर दौर में फ्रॉम ए पॉलिटिकल साइंस पर्सपेक्टिव जो पॉलिटिकल यूनिट है वो मुख्तलिफ रही है मिसाल के तौर पे पहले ट्राइब्स हुआ करती थी जो जिसको हम पॉलिटिकल यूनिट समझते थे उसके बाद किंगडम्स फिर एम्पायर्स अब नेशन स्टेट्स का दौर है खास तौर से वेस्ट फेलियर ट्रीटी के बाद से तो वेस्ट फेलियर ट्रीटी से पहले जैसा कि मैं इंडियन अमेरिकन हूं ना लेकिन आई एम ए यू एस सिटीजन अगर नेशन स्टेट्स के पहले दौर में आते तो मैं जहां से आया यानी हैदराबाद और हैदराबाद का जो बादशाह था मैं उसका सब्जेक्ट होता रिगार्डलेस ऑफ वेयर आई लिव अगर मैं अमेरिका में जैसा कि फॉर एग्जांपल जो फ्रेंच सिटीजन फ्रेंच लोग अगर इंग्लैंड में भी रहते थे तो दे वे सब्जेक्ट ऑफ द फ्रेंच किंग तो दे वुड हैव टू फॉलो द ईडिक्स यानी उसके फरमान को फॉलो करना पड़ता लेकिन वेस्ट फेलिया ने क्या किया जो नेशनल जूरिस्डिक्शन जो कहते हैं ना हुकूमत उसको बॉर्डर्स से कन्फाइन कर दिया तो टेरिटोरियल बॉर्डर्स बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर द वेस्ट फेलिया सिस्टम तो नेशन एंड सर वेस्ट फेलिया वाज व्हेन वाज इट 1648 आई थिंक सो फ्रेंच स्पीकिंग है फ्रेंच हिस्ट्री है उनके बॉर्डर है हालांकि फ्रेंच स्पीकिंग लोग तो बेल्जियम में भी है आपको जर्मनी में भी मिल जाएंगे रशियन स्विट्जरलैंड में हाँ रशियन स्पीकिंग लोग आपको पोलैंड में भी मिल जाएंगे <laughs> तो सो लैंग्वेज अलोन वाज नॉट एनफ और आइडेंटिटी भी एनफ नहीं थी अभी मैं किसी से मिला पता चला कई सालों से मैं उनको रशियन समझता था लेकिन अब पता चला कि वो यूक्रेनियन है रशियन स्पीकिंग सो सिटीजन ऑफ यूक्रेन बट रशियन एथनीसिटी तो नेशन स्टेट्स का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि आप पुराने ट्राइब को ले ले और उसकी जो जद है किसी डिफाइंड बाउंड्री में अगर महदूद कर दें तो दैट बिकम्स द नेशन स्टेट तो हाँ तो ये यूरोप से निकला अगर आप इंडिया को देखें मिसाल के तौर पे इंडिया इज नॉट ए नेशन स्टेट इंडिया इज ए सिविलाइजेशनल स्टेट तमिलनाडु एक नेशन स्टेट है आंध्र प्रदेश एक नेशन स्टेट है गुजरात एक नेशन स्टेट है लोग मुख्तलिफ हैं जबान मुख्तलिफ है आदतें भी मुख्तलिफ हैं एंड दे हैव देर ओन स्टेट इनफैक्ट जब इंडिया के इंटरनल बाउंड्रीज ड्रॉ किए गए थे वो इतने कॉम्प्लिकेटेड है आप नक्शा देखे अमेरिका का देखे आप नॉर्थ दकोटा साउथ का पूरा नॉर्थ वेस्ट ऐसे स्ट्रेट लाइन है ना बिकॉज दे आर एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज लेकिन इंडिया की जो इंटरनल बाउंड्रीज हैं दे आर नॉट एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज वो लिंग्विस्टिक एंड एथनिक बाउंड्रीज है बाद गांव के बीच में से चल जाती है पार्टीशन किसी एक ही गांव में होते हैं आप कर्नाटका में है या आंध्रा में है आपको यू नो तेलंगाना में है पता नहीं चलेगा मैं अभी इलेक्शन कर्नाटका इलेक्शन के बारे में सुन रहा था तो दे वे टॉकिंग अबाउट तेलंगाना साइड ऑफ कर्नाटका यानी बिदर वगैरह वो सब कर्नाटका स्टेट में है बट दे आर पार्ट ऑफ द तेलंगाना कल्चरल तो इंडिया इज ए कॉम्पोजिट ऑफ मेनी नेशन स्टेट इंडिया इज लाइक यूरोपियन यूनियन तो लेकिन ये नेशन स्टेट्स आजाद नहीं हुए थे तो हम ऐसे दौर में रहते हैं जहां मोर और लेस द नेशन द स्टैंडर्ड जो कॉपी बुक चीज है वो नेशन स्टेट का है 
विद टेरिटोरियल बाउंड्रीज एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए सॉवरेंटी का जो प्रिंसिपल है वो सबसे अहम है यूनाइटेड नेशन का सबसे टू रिकग्नाइज ईच अदर बाउंड्रीज अभी भी देखिए आप यूक्रेन की जंग की जो बात हो रही है इट इज अबाउट बाउंड्रीज इंडिया पाकिस्तान इंडिया चाइना की जो इख्तलाफात है दे आर अबाउट बेसिकली डिमार्केटिंग बाउंड्रीज विच आर एक्सेप्टेबल टू बोथ तो ये बाउंड्रीज एंड टेरिटोरियल बाउंड्रीज सॉवरेंटी जूरिस्डिक्शन वो उनके हिसाब से मैं अपने जब स्टूडेंट्स को समझाता हूँ तो मैं कहता हूँ कि देखो कनाडा में आप 18 साल की उम्र में शराब खरीद सकते हैं अमेरिका में 21 साल की होना चाहिए तो मेरे जो स्टूडेंट्स थे मिशिगन में वो फ्राइडे रात को गायब हो जाते थे मंडे सुबह नजर आते थे क्योंकि वो कनाडा चले जाते थे शराब वराब पीने के लिए तो मैं उनको कहता था कि अगर मैं बाउंड्री पे खड़े हो जाऊँ कैनेडा और यूएस के अगर राइट पाँव उठा के शराब खरीदूँ तो इट इज़ लीगल अगर लेफ्ट लेग उठा के खरीदूँ तो इट इज़ इलीगल हाउ डज इट मेक सेंस एज ए मुस्लिम I cannot buy alcohol either in Canada or <laughs> in US because mm-hmm. Islamic laws are not territorial they are not modern laws ye universal hai jupiter pe bhi mujhe sharab haram hogi unless there is nothing else to drink except sharab so nation state ki jo most important principle hai ye sovereignty and territorial boundaries aap ho sakte hai kisi bhi dusre mulk ke citizen lekin hamare boundary mein aa gaye you have to follow our laws but उसका कॉन्सेप्ट एथनिसिटी भी था जर्मनी फॉर जर्मन फ्रांस फॉर फ्रेंच स्कॉटलैंड फॉर स्कॉट्स इस तरह था लेकिन अब हम ऐसे दौर में रहते हैं जहाँ सिविलाइजेशनल स्टेट भी है जैसा कि चाइना है और इंडिया है uh, मेरे ख्याल से देर इज नो अदर स्टेट दैट कैन क्वालिफाई टू बी सिविलाइजेशनल स्टेट रशियाप्ट सर इजिप्ट मतलब इजिप्ट के बाहर इजिप्शन ही नहीं है इजिप्शन तो नहीं अलबत् आप ये कह सकते हैं अरब्स को कह सकते हैं कि द अरब्स कॉन्स्टिट्यूट ए सेपरेट जिसलिए अरब लीग भी है जिसके बारह बाईस अरब मुल्क हैं सो सो यू कुड मे बी आर्ग्यू दैट दे आर बट आई डोंट सी दैम एज बींग पार्ट ऑफ ए सिंगल कोहरेंट सिविलाइजेशन हालांकि इस्लामिक सिविलाइजेशन रहा है और उसको अरब पीपल ट्राई टू गाइड बिकॉज most of the stalwarts of the islamic civilization were not arabs wo central asian persians <laughs> moguls idhar udhar se aaye arabs bahut hi jaldi khatam ho gayi thi unki primacy but you could say ke do teen hai civilization of state but there is also a new concept jo keh sakte hain aap america se shuru hua which is the multicultural state to they work like a nation state in the sense legally binding hai sovereignty hai citizenship hai passport hai boundaries hai lekin jo definition hai jaisa german ka definition ho sakta jo german bolta hai jiska stock german lafz istemal karte hain citizenship ke stock use karte hain german ye lafz apne citizenship define karne mein so you have this situation where in america ऑस्ट्रेलिया कैनेडा ये मल्टी कल्चरल स्टेट है इसमें सिख भी कनेडियन है क्रिश्चियन भी कनेडियन है जूश भी कनेडियन है मैं भी अमेरिकन हूँ और अफ्रीकन अमेरिकन भी अमेरिकन है सो द कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप इज स्लाइटली डिफरेंट फ्राम ट्राइबल या एथनिक आइडेंटिटी तो इनको आप मल्टी कल्चरल स्टेट कहते हैं बट लीगली दे बिहेव लाइक ए नेशन स्टेट बट उनकी जो आइडेंटिटी है देर नेशनलिज्म is defined by multiculturalism not homogeneity matlab wo bilkul homogeneous nahi hai heterogeneous hai culture unka aur jo teesra aap keh sakte hain ki wo log jo puri tarah se jo religious states hai jaise israel aur pakistan hai yahan pe citizenship ki criteria religion hai at least israel is a consistent state agar aap unko bata dein ki meri maa aaj se 10000 saal pehle one of my mothers was jewish wo aapko citizenship de denge पाकिस्तान तो इंडियन मुस्लिम्स को भी नहीं देता है सिटीजनशिप सो पाकिस्तान पंजाबी भी है बलोच भी है पख्तून भी है सिंध भी है और थोड़े वेस्टिजियल स्टेट है जैसा कि सऊदी अरेबिया है जो एक किंगडम है इनका क्या है मतलब लिटरली मुझे हंसी आती है बाप की जागीर कहते हैं ना अब मुल्क अपने बाप के नाम से रख लिया उन्होंने सो 
So there are some places like that which are still medieval in their origin, but behave like nation states. International law to sub follow karte hain. So these are this is what a nation state is about. Ye iski jo citizenship ka chakkar hai, it is very important. मैं आपको कह सकता हूं कि वन ऑफ द रीजंस व्हाई सारी मुस्लिम दुनिया के मुख्य हैं क्योंकि वो सिटीजनशिप का कांसेप्ट पूरी तरह से एम्ब्रेस नहीं किए तो मैं देखता हूं लोग यहां पे आते हैं अमेरिका इंडिया से पाकिस्तान से बड़ी कोशिशें करते हैं सिटीजन बनने की लेकिन सिटीजन बने बाद फिर वही अपने पुराने मुल्क मुझे देखे आप झंडा लगा हुआ इंडिया का I see myself as an Indian American, but in America, this is legit. This is America, okay, where people have hyphenated identities, uh, multiculturalism, ki baat, right? Uh, but if you are Pakistani hai, and then you don't identify as a Pakistani citizen, if you are Egyptian and you are going to a ummah and you are a supranational state, ki taraf ja rahe hai, and just like you are a TTP, hai. TTP is not accepted Pakistan as a nation state. I don't know, they see it as an oppressive institution. So that is one of the reasons why the modern era, mein, many Muslim communities have remained backward. The driver of change, hai, the driver of development, is in the nation state. Ki se you know, aap policies, educational policies, etc. But if you don't nation state, ko hi nahi apna, it's like saying that the one train that is going on, you don't train ko hi nahi maan rahe. So, so okay. that is the thing. The nation state is the vehicle for development, for security, for peace, for education, for reform, for change, for everything. And if you don't accept it and don't strengthen it and don't use it, then you're not going anywhere. Achha, Professor Saab, kya UK jo hai, wo multicultural state nahi hai, ya Switzerland jo hai, wo multicultural state nahi hai. Even South Africa, there are many people who are living in the world. So, now, now, European states are living in the multicultural states. Now, if you go to Germany, there are 80 million and there are more than 1 million Turkish people who have dual citizenship. Turkish Masajid, Imam, Turkish civil servants. Uh, and then बर्तानिया में आप चले जाएं बर्तानिया में भी आप देख सकते हैं कि 60 65 मिलियन की वो कंट्री है लेकिन उसमें कैरिबियंस उसके सारे ब्रिटिश एम्पायर के लोग वहां पे होते हैं सो इट्स नेसेसरीली ए मल्टीकल्चरल स्टेट उनकी नेशनल फूड करी <laughs> उनके पास करी चलती है सो 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 दे हैव बिकम और बर्तानिया भी एक बड़ी ऑड जगह है मैं कहता हूं दुनिया में सिर्फ दो खलीफाज हैं there are only two caliphs in the world. One is the king of England, who is head of religion and head of state. And the other is the pope, who is head of the state of Vatican and is also the head of Christianity. Khalifa is the head of state and head of religion. Mm -hmm. mein. So, in Muslim dunya mein aisa koi nahi hai, jo head of state bhi hai or head of religion, hai, unless you take uh, the uh, Ayatollah Khamenei ko lele Iran ka. He is both head of state. So maybe there are three places. So England is a very strange country that jahan pe uh, doc, religious doctrinal changes have to be passed by the parliament. Or fir wo apne aap ko secular bhi kehte hain. Salman Rushdie ka jab lafra nikla tha, musalmanon ne mishandle kiya usko buri tarah se. There were blasphemy laws against Jesus Christ in England at that time. So instead of asking for protection, they tamasha protest kiye. They should have fought the battle on legal grounds, not on streets. Lekin padhe likhe nahi hai na zada wahan pe. Isliye ye sargon pe aage the. To baad mein wo nikal diye. Mere khayal se ab blasphemy laws nahi hai England mein. Wana har jagah the. So these countries claim to be secular, claim to be that, but they are not fully secular. But Europe mein bhi aap dekh sakte hai taxes bhi religion ke naam pe kar. Collect in Germany, mein. Belgium, mein jitne bhi imams, hain, jitne bhi preachers, hain, they are all civil servants. Unke hain, government se aati. Uh, so, so there are ye historical developments. Hai. They are all trying to become a nation state. Baz zada ban gaye, baz kam ban gaye. Waisa. Ab uh, pe ki kitab hai, ek, the India way, usme, he made a very interesting. No, zada likha nahi, I would have. 
I wish he had written more where he says India is trying to become a nation state from a civilizational state. Uh, which which is very interesting. Yani diversity ko aapko dabara padta hai na. Ek zaban, ek kuda, ek kitab, ek log, waisa ho jayega na wo. Nation state is usually a homogenous state. Saudis of Saudi Arabia is for Saudis, Yemen is for Yemenis. Theek hai, zaban common hai, lekin ethnicity mein bahut farak hai. Aap dekh ke pechhaan le sakte. <laughs> Sabse zada maza to Jordan mein aata hai. <clears throat> mm-hmm. An average Jordanian is probably three to four inches shorter than an average Palestinian. Or Palestinian Palesti, Palestinians are fifty percent of the Jordanian population. So Jordan probably are, probably uh, more. Some would uh, say sixty percent. Ah, so now the Jordan is that its nation state status has been question marked by the influx of Palestinians to some to some degree. But when you I have never become wrong when I met anybody. Shakal se bhi keh sakta hume ki ye Jordanian hai aur ye Palestini hai. Khud mein to bahut farke wo to main baad akhud. Wo to serious bhi hai. Thoda mazak se bhi kehta hume. But you can see that people are ethnically also very different. Baas states hain jaise ki Turkey ki jo halanke Turkey is not a very big country. Usme diversity both hai in features. You see white people in Istanbul and you see Asians in the other side of the ocean. So, or fir thoda west ki taraf gaye to fir sare features, mongoloid features ho jate hai, central Asians wagara. So, you can meet Turks who look white, Turks who look Asian, aap ki tarah, meri tarah. And then you can meet Turks who look like, jasa ke India mein aap chale jaya, Arunachal Pradesh ya Sikkim wagara mein. So then you find people who look very different, Gorkhas, their features are different. So nation states were kind of homogenous. We are moving into an era where people are trying to create supra states, just like a European Union, but it has not been very successful. Now it's a Brexit. France is a very good Brexit. अच्छा प्रोफेसर आपने बात की जॉर्डन की तो सर जॉर्डन तो कोई कंट्री नहीं था 1921 से पहले इट वाज अ इट वाज क्रिएटेड बाय द ब्रिटिश और जो था उस वक्त शरीफ मक्का जो था उसको खुश करने के लिए उसके एक बेटे को उन्होंने वहां का हुक्मरान भी बना दिया और यह तो पलस्टीन की टेरिटरी थी 79% ऑफ पलस्टीनियन टेरिटरी वाज गिवन टू दिस कंट्री जिसका नाम पहले ट्रांस जॉर्डन था फिर 40s में जाके उसका नाम सिर्फ जॉर्डन रखा गया जॉर्डन इज एक्चुअली अ रिवर देयर वो कहते हैं ना कि ढाबा नहीं होता हाईवे पर यहां थोड़ी देर आप बैठ के आराम करो वो वैसा था जॉर्डन इन्होंने बर्तानिया ने अरबों को एक प्रॉमिस की थी उनके एक बेटे को किंग ऑफ इराक बना देंगे एक बेटे को किंग ऑफ सीरिया बना देंगे एंड देन फ्रेंच फ्रेंच के तहत वो साइक्स पाइकॉट एग्रीमेंट कुछ था this made they made the agreement to give away Syria to the French, na? So French mandate ke andar aa gaya tha. To fir wo ye bande ko Syria ka king nahi bana sake. So they didn't know what to do. So usko temporarily trans Jordan ka king bana diya kahe. Jab hamare pas Syria hath ko lag jayegi, then we will make you the king of Syria. So the ye Hashemite kingdom they were waiting to become kings of Syria. Fir uske baad Jordan, fir baad mein jab unhone Israel ko promise kiya, so then they divided that area and gave some of it to Jews and some of it to Arabs. Isliye for a long time, jo jo Clinton ka jo peace accords huye the Camp David mein, one of the things that Israel gave up for the treaty with Jordan was the claim that Jordan is Palestine. Warna Jabtak Israel used to say, Tum Kutumilga state, Tumara Palestinian mm. state is Jordan, mm. right? Why are you asking for another state? The two state solution to Hogia, Tana Jordan mm. or Israel. That is what the Israeli claim. Thi. But problem ye tha ke Kabza Karke Badevetana, West Bank. Par. So West Bank would mm. have been part of Jordan. Jordan se khicha na inone. Liato Hisa mm. Jordan se. Otherwise, before that, it was part of Jordan. It was not an independent third state. So, so that is the complication, Jordan. Acha, sir, is say milti julti a term sunneko milti hai wo hai security state. Boss a log Pakistan me katanji Pakistan has become a security state. A man a lecture suna, Usme was a bade patriotic Pakistani te. 
तो उन्होंने पाकिस्तान की तरफ बात नहीं आने दी उन्होंने कहा अमेरिका इज अ सिक्योरिटी स्टेट इज़राइल इज अ सिक्योरिटी स्टेट तो आप कैसे डिफाइन करते हैं सिक्योरिटी स्टेट को कंसेप्चुअली ये थोड़ा सा दलदल है <laughs> तो मैं इसको जरा क्लैरिफाई कर देता हूँ सो देर आर टू डिफरेंट थिंग्स वेन वी आर टॉकिंग अबाउट नेशनल सिक्योरिटी स्टेट एक नेशनल सिक्योरिटी स्टेट वो होता है जहां पे सबसे ज्यादा पॉलिटिकल अथॉरिटी फौज के हाथ में होती है एंड द नेशनल सिक्योरिटी के जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो इदारे हैं आपकी जैसा कि पाकिस्तान इज ए परफेक्ट एग्जांपल ऑफ ए नेशनल सिक्योरिटी स्टेट आर्मी और आईएसआई के हाथ में सब कुछ है दे नॉट ओनली कंट्रोल द फॉरन पॉलिसी एंड पोलिटिकल डिरेक्शन ऑफ द कंट्री लेकिन उनके हाथ में इकोनॉमी का भी एक तकरीबन एक थर्टी परसेंट इकोनॉमी पर भी फौज ने कब्जा किया हुआ है सो नेशनल सिक्योरिटी स्टेट्स वो होते हैं जो ये कहते हैं कि हम बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि मुल्क को बाहरी और अंदरूनी थ्रेट्स बहुत ज़्यादा है बाहर से भी थ्रेट्स है और जैसा वो इंडिया को बता सकते हैं कि इंडिया इज़ ए थ्रेट अब अफगानिस्तान भी पाकिस्तान के लिए एक्सटर्नल थ्रेट बन गया है और इंटरनली तो उनके पास थ्रेड्स ही थ्रेड्स हैं टीटीपी को ले लें बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी वॉट एवर इट इज़ कॉल्ड वो सारी चीज़ें हैं डोमेस्टिक टेररिज्म है सिपे ये सिपे वो सिपे ये लश्कर एक लश्कर दो लश्कर तीन आपके पास तो लाइक अल्फाबेट सूप लगा हुआ है लश्करों का सिपे साहबा ये वो तो यू हैव लॉट्स ऑफ डोमेस्टिक थ्रेड्स तो ऐसी सूरत में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मिलिट्री भी वेरी पावरफुल और जो नेशनल सिक्योरिटी एजेंसीज है जैसे आई आपकी खुशकस्मती ये है कि कोई थर्ड इंटरनल सिक्योरिटी फौज नहीं पैदा हो गई आपके पास अदर रेंजर्स वगैरह हैं बट दे नॉट दैट इन्फ्लुएंशियल सो द मिलिट्री कंट्रोल्स एवरीथिंग तो इसको एक नेशनल सिक्योरिटी स्टेट कहते हैं दिस इज अ टिपिकल नेशनल सिक्योरिटी स्टेट फिल वक्त इजिप्ट इज आल्सो ए नेशनल सिक्योरिटी स्टेट एक हद तक टर्की हुआ करता था मैं इसराइल की बात बाद में करूंगा बिकॉज इसराइल इज नॉट लाइक पाकिस्तान एंड इजिप्ट इसराइल में फर्क है ना टेली वर्ल्ड उसमें डेमोक्रेसी है इलेक्शन रियल इम्प्लीकेशन इट्स ए वेरी थ्राइविंग फलस्तियों को निकाल दें तो यहूदियों के लिए तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक स्टेट है वो हाँ हालांकि दे हैव थ्रेट्स रियल थ्रेट्स फ्राम आउटसाइड एज वेल एज इन साइड और दूसरा कॉन्सेप्ट है वो अमेरिका को लेकर इट्स ए डिफरेंट थिंग 1947 में एक नेशनल सिक्योरिटी लॉ पास हुआ था अमेरिका में जिसके बेसिस पे नेशनल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस बहुत फॉर एग्जांपल सीआईए बनना शुरू हो गई इसके बाद 1947 से उससे पहले इट वाज कॉल्ड समथिंग एल्स तो सीआईए आई बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट एज ए सिक्योरिटी खास तौर से जो एक्सटर्नल थ्रेट कम्युनिस्ट आपको याद होगा मेकार्थीजम पैदा हो गया था तो मेकार्थीजम वॉज सेंग के कम्युनिस्ट थ्रेट इंटरनल भी है तो उस पर एकदम एफ का रोल बढ़ गया एफ बी के पावर्स बढ़ गए तो अमेरिका में कई नेशनल सिक्योरिटी स्टेट की तरफ वो जो मूव होने लगा फौज की इम्पोर्टेंस बढ़ गई बजट का हिस्सा बढ़ गया इट्स टू के लॉट ऑफ मनी फ्रॉम द इकोनॉमी फॉर द डिफेंस परपज फिर डिफेंस के एजेंस अमेरिका में 16-17 इंटरनल एजेंसी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं हमारे पास सी आई ए की काउंटर टेररिज्म आपको स्टेट डिपार्टमेंट हैज़ एन इंटेलिजेंस एजेंसी इसको इंटेलिजेंस ब्यूरो कहते हैं आया फिर आपके पास डिप्लोमेटिक सर्विसेज हैं सीक्रेट सर्विस है ए टी एफ है कोस्ट गार्ड जरा अबाउट सिक्सटीन टू सेवनटीन डी आई ए है डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी आर्मी इंटेलिजेंस नेवी इंटेलिजेंस मरीन इंटेलिजेंस एयरफोर्स इंटेलिजेंस तो इस तरह से कुछ सोलह सत्रह इंटेलिजेंस एजेंसी है और ये सब नाइनटीन फोर्टी सेवन के नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के बाद बनने लगे और उससे पहले अमेरिका वॉज कंसिडर द न्यू डील स्टेट जिसमें फोकस ऑन सोशल रिफॉर्म था सोशल रिफॉर्म उस जमाने में एक ऐसी भी चीज थी कि आप जैसे मेरे लोगों को पैसे भी मिल जाते थे महाना 300 डॉलर आर्टिकल्स लिखने के पोइट्री लिखने के ट्राइंग टू सेव आर्ट एंड कल्चर सो देर लॉट्स ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग्स जो न्यू डील में था लेकिन न्यू डील नाइनटीन में ट्रूमेन के बाद से जो जो पास हुए हैं लॉज दे मेड अमेरिका ए वेरी स्ट्रॉन्ग थिंग लेकिन अमेरिका में फौज हैज नेवर बिकम डिटर्मिनेंट ऑफ डिरेक्शन ऑफ द मतलब उनकी अहमियत बढ़ गई बजट बहुत लेते हैं अभी देखिए आप तकरीबन अमेरिका का नेशनल सिक्योरिटी बजट इज आई थिंक ओवर ए ट्रिलियन डॉलर डिफेंस बजट इज अबाउट एट हंड्रेड एंड फिफ्टी सो 
but america surprisingly has a free media you fortunately dirty uh, we still have a very independent judiciary jo dekh rahe hain aap pareshan hai biden supreme court se uh, so we have a judiciary which is independent media to independent hai hi to a great extent except situation of war war mein wo thode embedded ho jate hain reporters aajkal so we have a free independent judiciary independent media wagaira and the and the civil civil government has control over the military side of it lekin agar military har cheez tay karna shuru kari to that becomes a national security state to jahan pe democracies are vibrant wahan pe aapko nazar nahi aayega utna ek misal bahut interesting hai myanmar ka where you can see the transition from democracy to national security state or basically democracy khatam fauj in charge ho gayi hai but there are places where there are national security states aap keh sakte hain to some extent russia is also a national security state egypt to hai hi aapne sir burma ki baat ki to burma mein to early 1960 se i think 62 mein pehla coup hua tha uske baad wo musalsal jo hai आर्मी का ही रूल रहा है बीच में थोड़ा सा इख्तियार उन्होंने दिया था इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को उसके ऊपर भी जो है बड़ी सख्त नजर थी उनकी मसलन आसा सूची जो है वो सदर नहीं बन सकती थी वजीर आजम नहीं बन सकती थी बड़ी मुश्किल से वो फॉरेन मिनिस्टर बनी और उसको भी बेचारी को अपनी इज्जत बचाना मुश्किल हो गया वेस्ट में कि शी रिफ्यूज टू स्पीक ऑन द ऑन द इशू ऑफ रोहिंग्या मुस्लिम तो वहां पर रोहिंग्या में तो इतनी वो है इतना एक पब्लिक ओपिनियन इतनी स्ट्रॉन्गली अगेंस्ट है कि वहां तो लिबरल से लिबरल आदमी भी रोहिंग्या की हमायत नहीं कर सकता अच्छा सर इन्हीं चीजों से मिलता जुलता एक कॉन्सेप्ट है बनाना रिपब्लिक <laughs> तो बनाना रिपब्लिक का मैंने सुना हुआ था जब मैं पहली दफा अमेरिका गया तो मुझे पता चला कि वहां तो एक स्टोर भी है बनाना रिपब्लिक <laughs> तो ये जो है बनाना रिपब्लिक बनाना रिपब्लिक का क्या मतलब है कि ऐसा मुल्क जिसकी इकोनॉमी जो है वो सिंगल क्रॉप पर डिपेंडेंट है और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है उसमें कोई इंस्टीट्यूशंस नहीं होते हमारा स्टेट भी डेलावेर इज आल्सो बनाना रिपब्लिक सबसे ज्यादा स्टेट बनाना हम प्रोड्यूस करते हैं शायद यूएस में और यहाँ पे आते भी हैं इंपोर्ट भी करते हैं देखिए बनाना रिपब्लिक इज ए पेजोरिटिव टर्म यानी इट्स एन इंसल्ट बनाना रिपब्लिक उन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के लिए इस्तेमाल किया जाता था जहाँ पर एक नेचुरल रिसोर्स हो यूजुअली एग्रीकल्चरल या मिनरल और वहां पे डेमोक्रेसी ना हो और यूजुअली अथॉरिटेरियन मिलिट्री गवर्नमेंट और गुरबत हो अंडर डेवलपमेंट हो करप्शन हो तो ये सारे सिफात हैं बनाना रिपब्लिक के इट इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू इट्स नेचुरल रिसोर्स तो क्योंकि साउथ अमेरिका से कई ऐसे मुल्क थे जिसमें ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर वो डिक्टेटरशिप्स थे अथॉरिटेरियन स्टेट्स थे और नॉन डेमोक्रेटिक थे और गरीब थे और कुछ ना कुछ वो या तो मैंगोज बेच रहे थे या तेल बेच रहे थे वेनेजुएला मेक्सिको के या बनानाज एक्सपोर्ट कर रहे थे टू द नॉर्थ वहाँ पर देखिए मेरी बेगम की एक थियरी है कि द रीज़न वाई मैं इतना मोटा हो गया हूँ और हम लोग सब इतने सिख हो गए हैं बिकॉज वी ईट फ्रूट्स नॉन सीजनली फर्स्ट वर्ल्ड में हमको जो चाहे वो मिल जाता है बिकॉज वी कैन गेट इट फेडेक्सड राइट यहाँ पे ग्रो भी ना होता हो सीजन भी ना हो तो जहाँ पे साउथ अमेरिका में अगर सीजन है ऑस्ट्रेलिया में सीजन है तो वो लेकर आ तो व्हेन यू ईट फूड्स व्हिच वो एक एकदम से अननेचुरल चीज हो जाती है ना ऑफ सीजन चीज खा रहे हैं नॉट ओनली आप ऑफ सीजन खा रहे हैं लेकिन आप आपके इलाके की नहीं है मतलब आप जिस एनवायरमेंट में रहते हैं जिस क्लाइमेट में उसका भी नहीं है वो फ्रूट्स ईटिंग फ्रूट्स विच आर एलियन टू योर क्लाइमेट एंड योर सीजन सो तो वो बनाना रिपब्लिक उधर से आया था वो कॉन्सेप्ट 